友们，有没有眼尖的友友发现我把头发剪短了一点？今天我们约了一个跨次元的 UP 主一起干饭，嘿嘿，你们猜猜是谁？这跟几个月饭都是我迟到，今天终于是我等他了，来了。这师傅是一个外国人，他们主打的好像就是一个纯手工的意式窑炉披萨。据说啊，这个师傅还得过意大利披萨世界杯的亚军。你们知道我现在想问他一个什么问题吗？<笑> I'm just joking。哦，这个看起来真的很棒哎！我刚才去问了那个楚楚一个问题，我问他有没有吃过榴莲味的。<笑>还好没被他丢出去。我们今天的那不勒斯玛格丽特披萨是一个帕尔马火腿披萨，炭烤的安格斯牛排。哦，你吃你吃你吃，好吃吗，鸡哥？当然，看起来就不错。意式这种薄底披萨，超大海片的芝士。这个玛格丽特披萨，它这个上面用的这个番茄酱应该是他们自己做的，就是你还能吃到那个番茄果肉的感觉，这个奶酪味就很浓郁。哇，这个帕尔玛火腿的鸡哥都吃第二块了，不能输给他。这个帕尔玛火腿这一款，它就是那种甜咸的口味。我观察了一下，这个披萨基本上在那个炉子里待四至五分钟吧。他们用的这个面粉会比我们平时看的那个面粉会滑润一丢丢。这个、披萨我刚观察了一下，你想怎么做？拿出来之后，然后再放上九层塔，然后再放上那个火腿片，撒上一层奶酪粉。意式的手工披萨，这个饼皮真的就是很有嚼劲的那一种。边缘比较酥脆，然后中间是比较柔软的，而且你嚼的时候能尝出那种小麦的香味，闻起来这么吃也好爽。这两个相比的话，我更喜欢吃那个帕尔玛火腿的。忘记吃这个牛肉了，肉烤的还是挺嫩挺多汁的。抱歉各位，我放的有点扭曲了，这红色蛋糕。一股那种玫瑰的味道，看这个奶油应该是动物奶油吧，鸡哥，看这个颜色，看颜色应该是动物奶油，不会腻，然后有股玫瑰的香气。今天跟鸡哥的约饭结束了，感觉你尝这种比较传统的意式披萨，跟我们平时点外卖啊那种快餐披萨，真的口感是不一样的。有兴趣小伙伴可以来试一下，个人比较喜欢那个帕尔玛火腿的那一款。那我们本期的分享就结束了，下期见，拜。